আসসালামু আলাইকুম অবিনাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজিয়া পানি শুরুতেই ইউসিবি সংবাদ শিরোনাম উৎক্ষেপণ হলো না বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক শেষ মুহূর্তে স্থগিত কার্যক্রম আজ মধ্যরাতে উৎক্ষেপণের নতুন সময় নির্ধারণ আগামী জাতীয় নির্বাচনে যোগ্য তরুণ প্রার্থীদের প্রাধান্য দেবে আওয়ামী লীগ বাদ পড়বেন অনেক প্রবীণ নেতা খুলনায় ভোটের আগে দলীয় নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের অভিযোগ বিএনপির আওয়ামী লীগ বলছে সরকারকে বিব্রত করতে মিথ্যা প্রচারণা তমরুখালের পানি বাড়ায় পাহাড়ি ঢলের আতঙ্কে বান্দরবন সীমান্তের নোম্যান্স ল্যান্ডের রোহিঙ্গারা এবং কন্টেইনার হ্যান্ডেলিংয়ে একশো একত্রিশ বছরে পা দিল চট্টগ্রাম বন্দর আগামী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন নির্ধারিত সময়ে শেষ মুহূর্তে স্থগিত করায় উৎক্ষেপণ হয়নি বহুল প্রতীক্ষিত বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা থেকে স্যাটেলাইটটির উৎক্ষেপণের জন্য আজ মধ্যরাতে আবারও নতুন সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ফ্যালকন নাইন রকেটে মহাকাশে যাত্রা করবে বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট আশফাক আহমেদের রিপোর্ট শুরু হয়েছিল খনগোনা ইতিহাসের সাক্ষী হতে অপেক্ষায় ছিলেন কোটি মানুষ নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সবকিছু ঠিক থাকলেও শেষ পর্যন্ত উৎক্ষেপণ হয়নি বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট মহাকাশে নিয়ে যাওয়া রকেট ফ্যালকন নাইন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার ক্যাপ কেনাভেরাল থেকে মহাকাশে যাত্রা করবে বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহটি দুই হাজার আটশো কোটি টাকার বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট তৈরি করেছে ফ্রান্সের নির্মাতা ফ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠাবে মহাকাশযান নির্মাতা স্পেস এক্সের তৈরি রকেট ফ্যালকন নাইন ফ্যালকন নাইনের তিপ্পান্নটি ভার্সন মহাকাশে গেলেও বক ফাইভ নামের এই ভার্সনটি উড়বে প্রথমবারের মতো ফ্যালকন নাইনের তিনটি অংশের মধ্যে সবচেয়ে উপরের দিকে সুরক্ষিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পর ফ্যালকন নাইনের গন্তব্য ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার উপরে জিও সিঙ্ক্রোনাস অরবিটে মহাকাশে একশো উনিশ দশমিক এক দ্রাঘিমাংশে অবস্থান নিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে প্রথমে যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়া ও ইতালি থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হলেও পরে গাজীপুরের নিজস্ব গ্রাউন্ড স্টেশন থেকেই পরিচালিত হবে বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু ওয়ান আশফাক আহমেদ এটিএন বাংলা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক এর উৎক্ষেপণ উদযাপন করতে রাজধানীর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল নানা আয়োজন বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহের মহাকাশ যাত্রার সাক্ষী হতে রাত জেগে অধীর অপেক্ষায় ছিলেন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা তবে বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইটের উৎক্ষেপণ পিছিয়ে যাওয়ায় দীর্ঘ হয় তাদের অপেক্ষা লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত ওয়েট করছিলাম যে হবে লঞ্চ করবে বাট যখন হয়নি এটা তো টেকনিক্যাল অনেক প্রবলেম থাকে এক্সপেক্ট করেছিলাম যে আজকের মধ্যে লঞ্চ হবে কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে গেছে এই সারা রাত ধরে এত স্টুডেন্ট সবার এত সবাই হতাশ এখন নিশ্চয়ই তারা ঠিক বুঝেছে যে এখন তাদের লঞ্চ করার সময় না তারা একটু অপেক্ষা করবে সো আমার কাছে মনে হয় যে হতাশ হওয়ার কিছু না সেফলি আমাদের স্যাটেলাইটটা যায় উৎক্ষেপিত হয় এটাই হলো আমাদের সবার চাওয়া নিরাপদভাবে যেতে পারবো আমাদের স্যাটেলাইটটা কক্ষপথে পৌঁছে আমার মানে এটাই সবার আশা আগামী জাতীয় নির্বাচনে যোগ্য তরুণ প্রার্থীদের প্রাধান্য দেবে আওয়ামী লীগ বাদ পড়তে পারেন অনেক প্রবীণ নেতা সেই সাথে যে কোনো সময়ের তুলনায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যাও বাড়বে বলে জানিয়েছেন ক্ষমতাসীন দলটির নীতি নির্ধারকরা যারা মনোনীত প্রার্থীর বিরোধিতা করবে তাদেরকে দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেখ নাজমুল হক শৈকত চলতি বছরের শেষে জাতীয় নির্বাচন এরই অংশ হিসেবে দলের বিভাগ ও জেলায় জনসভা অব্যাহত রাখবে আওয়ামী লীগ পাশাপাশি চলছে দলের সম্ভাব্য প্রার্থীদের জনপ্রিয়তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কতজন নতুন প্রার্থী দলীয় মনোনয়ন পাবেন তা স্পষ্ট না করলেও তরুণ ও মহিলা প্রার্থীদের বিষয়ে নাটকীয় কিছু ঘটতে পারে বলে আভাস দিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা উনি প্রত্যেকটা ঘরের খবর নিয়ে ধরছেন যারা অল্প বয়সের যারা ছাত্র নেতৃত্ব দিচ্ছেন যুব নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের ভিতরে যোগ্যতম অনেক ক্যান্ডিডেট আছে যারা অনেকে আসবেন যারা আমাদের বয়স হয়ে গেছে যারা বয়স্ক 
যারা এখন বয়সের ভারে আগাতে পারছে না তারা হয়তো দূরে সরে যাবেন মহিলা তো বাড়বেই যদি কেউ দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু নেতৃত্বের কঠোর হবে আজীবনের জন্য পার্টির সদস্য পদ থেকে বঞ্চিত করা হবে নতুন মুখ কিছু আসবে কত আসবে কি আসবে সেটা তো এখন বলা যাবে না দেড়শো দুইশো একশো এটা এখন বলা যায় না এদিকে চোদ্দ দলীয় জোট অটুট থাকলেও পরিবর্তন আসতে পারে এই জোটের সংসদীয় আসন ভাগাভাগিতে পাশাপাশি জাতীয় পার্টির সাথে মহাজোটের বিষয়টি নির্ভর করবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর বলেও জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা যারা স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না তাদের সাথে কোনো ঐক্য আমাদের হবে না চোদ্দ দল আমরা ইলেকশন করব তারপর অন্য অন্য অনেক পার্টি এত আছে কারা কিভাবে করবে কারা অন্যরাও তো মোর্চা করতে পারে জোট বলেন মহাজোট বলেন এটা হলো সময়ের ব্যাপার সময় বলে দেবে কি পরিস্থিতিতে কি মোকাবেলা করতে হবে তো এখন জোটে বলেন আর মহাজোটে বলেন চোদ্দ দল আসেন আওয়ামী লীগের যে কোনো সময় নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগের প্রস্তুতি রয়েছে বলেও জানান নেতারা শেখ নাজমুল হক সৈকত এটিএন বাংলা ঢাকা গত এক সপ্তাহে বারবার দলীয় নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের অভিযোগ এনে মিডিয়ার সামনে কথা বলেছেন বিএনপির মেয়র প্রার্থী অপরদিকে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী বলেছেন পরাজয় নিশ্চিত জেনে সরকারকে বিব্রত করতে বিএনপি অপপ্রচার চালাচ্ছে পুলিশ কমিশনার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন বিনা মামলায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি খুলনা থেকে এস এম হাবিবের রিপোর্ট বিএনপির মেয়র প্রার্থী দাবি করেছেন বিএনপিতে কোনো সন্ত্রাসী নেই কিন্তু গত দশ দিনে বিএনপির নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে একানব্বই জনকে গণগ্রেপ্তার করেছে পুলিশ হুমকি দেওয়া হচ্ছে তাদের পরিবারকে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী অভিযোগ করেছেন দুই হাজার এক সালে বিএনপি ক্ষমতায় এসে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে খুলনা তখন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয় কোন রাজনৈতিক কর্মী না সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে আমার অভিযান চালাচ্ছে মাদক ব্যবসায়ী নাশকতা সৃষ্টিকারীকে যদি কোন রাজনৈতিক দল তাদের তথাকথিত রাজনৈতিক কর্মী বলে দাবি করে সেই ক্ষেত্রে আমাদের পুলিশের কোন করিয়া নাই আমরা আমাদের পেশাগত দায়িত্ব অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সাথে আমরা পালন করব বৃহস্পতিবার বিকালে গ্রেপ্তার করা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে পুলিশ কমিশনারকে না পেয়ে বিএনপি মেয়র প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু কেএমপি সদর দপ্তরের গেট থেকে ফিরে আসেন এস এম হাবিব এটিএন বাংলা খুলনা আসন্ন বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ি ঢল নিয়ে চরম আতঙ্কে বান্দরবনের তুমরু সীমান্তের নোম্যান্স ল্যান্ডে অবস্থানরত রোহিঙ্গারা অল্প বৃষ্টিতেই তুমরু খালের পানিতে পুরো এলাকা তলিয়ে যাওয়ায় দিশেহারা সীমান্ত পাড়ের পাঁচ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা বান্দরবন থেকে মিনারুল হকের রিপোর্ট জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় গত বছরের আগস্টে রাখাইনের সহিংসতা থেকে প্রাণে বাঁচতে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় সাত লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা তাদের মধ্যে নাক্ষংছড়ির ঘুমধুম তুম্রু সীমান্তে আশ্রয় নেয় প্রায় পনেরো হাজার শরণার্থী বেশিরভাগ রোহিঙ্গাকে কক্সবাজারের শরণার্থী শিবিরে সরিয়ে নেওয়া হলেও তুম্রু সীমান্তের নোম্যান্সল্যান্ডে রয়ে গেছে পাঁচ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা বর্ষা মৌসুমে পুরো এলাকা তলিয়ে যায় তুম্রু খালের পানিতে এরই মধ্যে মৌসুমি বৃষ্টি শুরু হওয়ায় চরম আতঙ্কে রয়েছে রোহিঙ্গারা প্রায় গলা সমান পানি হয় তখন কই যাবো আমরা ওইদিকে যাওয়ার জায়গা নাই আর এদিকে তো জলবদ্ধতার হাত থেকে রোহিঙ্গাদের বাঁচাতে স্থানীয় কিছু দাতা গোষ্ঠীর সহায়তায় বাঁশের নয়টি মাচা তৈরি করে দেয়া হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা একেবারেই কম স্থানীয়দের অভিযোগ পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি অবশ্য নোমান্সল্যান্ডে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বান্দরবানের জেলা প্রশাসক এদেরকে যতটুকু এবং যথাসম্ভব তাদেরকে আমরা এই 
যতটুকু ভালো পরিবেশ উপহার দেওয়া প্রয়োজন সেটুক আমরা করব প্রশাসনের আশ্বাস দ্রুত বাস্তবায়ন হলে বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা থাকার পরও কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং এ 131 বছরে পা দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর পণ্য ওঠানামায় সক্ষমতা দেখালেও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে এখন তাল মেলাতে পারছে না বন্দরটি বর্তমান সক্ষমতায় আগামী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চট্টগ্রাম বন্দর কতটুকু প্রস্তুত এ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ব্যবহারকারীরা চট্টগ্রাম থেকে রিপোর্ট করছেন তামিম মাহমুদ চতুর্দশ শতকে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে কর্ণফুই নদীর মোহনায় গড়ে ওঠা পোর্টগ্রেন্ডি আজকের চট্টগ্রাম বন্দর ইংরেজ শাসন আমলের প্রথম দিকে কর্ণফুলি নদীতে কাঠের জেটি নির্মাণ করা হয় পরে আঠারোশো সালে নির্মাণ করা হয় দুটি অস্থায়ী জেটি এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান কাঠামোয় বন্দরের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় আঠারোশো সালের পঁচিশ এপ্রিল সময়ের সাথে বেড়েছে পরিধি যোগ হয়েছে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা লন্ডন ভিত্তিক শিপিং বিষয়ক সবচেয়ে পুরানো সংবাদ মাধ্যম লয়ের দৃষ্টি সবশেষ দু হাজার সতেরো সালে প্রকাশিত জরিপে পাঁচ ধাপ এগিয়ে একাত্তরতম অবস্থানে উন্নীত হয় চট্টগ্রাম বন্দর প্রতি বছর গড়ে ষোলো শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলো নাব্যতা সংকট যন্ত্রপাতির অভাব ইয়ার্ডে জায়গা সংকুলন না হওয়া সহ বিভিন্ন কারণে এখনও সেবার মান বাড়াতে পারেনি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বর্তমানে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের যে ভলিউম সেই ভলিউমের সাথে তাল মিলিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর এবং প্রাইভেট আইসিডিগুলোর প্রত্যেকেই তাদের ক্ষমতা বা ক্যাপাসিটি একেবারে অপটিমাম পর্যায়ে আছে আই থিঙ্ক ইট ইজ এ ভেরি টাফ সিচুয়েশন দ্যাট চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটি হ্যাজ বিন ফেসিং দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের বিরানব্বই শতাংশ সম্পূর্ণ হয় এই চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে কিন্তু গত দশ বছরে নির্মাণ হয়নি কোনো জেটি দু হাজার সালে একবার দু হাজার সালে একবার এ নিয়ে কথা হয়েছে যে না চট্টগ্রাম বন্দর নিজস্ব একটা জেটি তৈরি করবে যেটা দিয়ে আমরা সমস্ত মালামাল এ বহির্নগরে এত জাহাজ আর দীর্ঘদিন থাকবে না আমরা যারা বন্দর ব্যবহার করে আছে সেটা উপকৃত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটি কথার মধ্যে এখনও আছে আসলে দৃশ্যমান আমরা সেটার কোনো ফল দেখছি না বন্দরে জাহাজ আসা বেড়ে গেলেও জেটি সংকট এবং পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতের অভাবে কন্টেনার হ্যান্ডেলিং এ সময় লাগছে বেশি বাড়ছে জাহাজের গড় অবস্থান গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত ভাড়া এছাড়াও বন্দর কর্তৃপক্ষ বে টার্মিনাল পতেঙ্গা কন্টেনার টার্মিনাল লালদিয়া মাল্টি পারপাস টার্মিনাল এবং কর্ণফুলি কন্টেনার টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা নিলেও এখন পর্যন্ত তারও হয়ে গেছে কাগজে কলমে চট্টগ্রাম বন্দরের স্ট্র্যাটেজিক মাস্টার প্ল্যানের ভিত্তিতে স্বল্প মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে এগোতে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগের কথা বললেও বন্দর ব্যবহারকারীরা বলছেন বন্দরের দক্ষতা পণ্য রাখার সক্ষমতা সহ সময় উপযোগী আধুনিকায়ন করা না গেলে প্রবৃদ্ধি ধরে রাখাই হবে কঠিন চ্যালেঞ্জ তামিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ভাষা সংগ্রামী ও জাতীয় অধ্যাপক মুস্তফা নুরুল ইসলামকে আর কিছুক্ষণের পরই নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সকাল এগারোটার পর সেখানে তাকে শ্রদ্ধা জানাবেন বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে তার নামাজে জানাজা হওয়ার কথা রয়েছে বুধবার রাতে বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর অ্যাপোলো হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি মৃত্যুর আগে তিনি দুই ছেলে দুই মেয়ে সহ অনেক গুণুগ্রাহী রেখে গেছেন কুড়িগ্রাম তিন আসনের সংসদ সদস্য মাইদুল ইসলাম আর নেই ইনাল ইলাহি অ ইনা ইলাহি রাজিউন গতকাল রাতে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় হার্টের সমস্যার কারণে তিনি গত পনেরো এপ্রিল থেকে এ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন দু হাজার চোদ্দ সালের নির্বাচনে মাইদুল ইসলাম জাতীয় পার্টির মনোনয়নের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি সাবেক মন্ত্রী ও জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ছিলেন কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারীর দুধকুমার নদী তীরবর্তী গ্রামে দু সালে গড়ে ওঠে জয়মনিরহাট বুদ্ধি প্রতিবন্ধী অটিস্টিক বিদ্যালয় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থানীয় এক মুক্তিযোদ্ধার গড়ে তোলা বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে প্রায় দুইশো অটিস্টিক শিশু কিশোর শিক্ষা নিচ্ছে কুড়িগ্রাম থেকে ইউসুফ আলমগীরের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আশফাক আহমেদ শারীরিক কসরত আর নাচ গানের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন সকাল শুরু হয় প্রতিবন্ধী শিশু কিশোরদের কুড়িগ্রামের সীমান্তবর্তী উপজেলার নিভৃত পল্লীর ছায়া শনিবির পরিবেশে গড়ে উঠেছে জয়মনিরহাট বুদ্ধি প্রতিবন্ধী অটিস্টিক বিদ্যালয় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রায় দেড় যুগ ধরে প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বাভাবিক জীবন ধারায় ফেরাতে চেষ্টা করছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অভিভাবকরা কথাবার্তা করতে পারে প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের জন্য আমরা কাজ করতে যাচ্ছি কিন্তু সরকারের কোনো এখনো আমরা কিছুই পাইনি 
স্কুলটি জাতীয়করণ করা সম্ভব হলে এই শিশুরা আরো ভালো সেবা পাবে বলে মনে করেন এর প্রধান শিক্ষক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাছে অনুরোধ করছি এই স্কুলটি জাতীয়করণ করা হোক এবং জাতীয়করণ করা হলে অত্র এলাকার প্রতিবন্ধীরা উপকৃত হবে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা সহ সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে সরকার নতুন নীতিমালা তৈরি করছে বলে জানান সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী একটা নীতিমালা তৈরি করছে এবং সেটা শেষ পর্যায়ে রয়েছে এটা এখনো অনুমোদিত হয়নি কতগুলো বিষয় নতুন হয়ে এসছে তার মধ্যে একটা বড় বিষয় হচ্ছে অটিজম যে সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেক কম ছিল সেগুলোই সম্পর্কে বিষয়গুলো এসছে সে কারণে নীতিমালাগুলো আমরা তৈরি করছি এই শিশুরা সুশিক্ষায় বেড়ে উঠবে পাবে স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ এমন প্রত্যাশা এলাকাবাসীর ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা আন্তর্জাতিক সংবাদ শপথের পর আজ মন্ত্রিসভা গঠন করবেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাতির মোহাম্মদ নতুন মন্ত্রিসভার আকার ছোট রাখার কথা এরই মধ্যে জানিয়েছেন তিনি গতকাল শপথের পর সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি এছাড়া মালয়েশিয়ার বিনিয়োগ ও মজুরি বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও জ্বালানি খাতে ভর্তুকির পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন তিনি মাহাতির আরও বলেন সঠিক পরিকল্পনা কার্যকর করে যত দ্রুত সম্ভব দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করাই হবে তার সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বৃহস্পতিবার রাজপ্রাসাদে সুলতান মোহাম্মদের সাথে শপথ গ্রহণ করেন বিরানব্বই বছর বয়সী আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি মাহাতের মোহাম্মদ বুধবারের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন বাসান ন্যাশনালকে পরাজিত করে তার সমর্থিত জোট পাকতান হারপার উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের সাথে আগামী বারো জুন সিঙ্গাপুরে বৈঠক করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইট বার্তায় এই ঘোষণা দিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন বিশ্ব শান্তিতে এই বৈঠক যাতে যুগান্তকারী হয় তার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবেন তারা এর আগে দুদিন ব্যাপী উত্তর কোরিয়া সফর করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও তার সফরে কিম ট্রাম্প শীর্ষ বৈঠকের দিনক্ষণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে শেখর ধাওয়ান ও কেন উইলিয়ামসনের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে দিল্লি ডিয়ার ডেভিলসকে নয় উইকেটে হারিয়েছে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে ইনিংসের চতুর্থ ওভারেই সাকিব আল হাসানের বোলিং তোপে পৃথ্বী শ ও জেসন রয়ের উইকেট হারায় দিল্লি তবে বিশেষ করে অবিশ্বাস্য এক ডেলিভারিতে জেসন রয়ের উইকেট তুলে নিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রশংসায় ভাসছেন সাকিব অবশ্য এরপর ঋষভ পান্ডের সেঞ্চুরিতে পাঁচ উইকেটে একশো সাতাশি রানের বড় স্কোর করে দিল্লি জবাবে শুরুতেই অ্যালেক্স হেলসের উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে হায়দ্রাবাদ এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে শেখর ধাওয়ান পঞ্চাশ বলে অপরাজিত বিরানব্বই আর অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন তিপ্পান্ন বলে অপরাজিত তিরাশি রান করে দলের বড় জয় নিশ্চিত করেন এগারো ম্যাচে আঠেরো পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে শীর্ষস্থান আরও পাকা হলো সাকিবের দলের শেষ করার আগে ইউসিবি সংবাদ শিরোনাম আরেকবার উৎক্ষেপণ হল না বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক শেষ মুহূর্তে স্থগিত কার্যক্রম আজ মধ্যরাতে উৎক্ষেপণের নতুন সময় নির্ধারণ আগামী জাতীয় নির্বাচনে যোগ্য তরুণ প্রার্থীদের প্রাধান্য দেবে আওয়ামী লীগ বাদ পড়বেন অনেক প্রবীণ নেতা খুলনায় ভোটের আগে দলীয় নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের অভিযোগ বিএনপির আওয়ামী লীগ বলছে সরকারকে বিব্রত করতে মিথ্যা প্রচারণা তুমরু খালের পানি বাড়ায় পাহাড়ি ঢলের আতঙ্কে বান্দরবন সীমান্তের নোম্যান্স ল্যান্ডের রোহিঙ্গারা এবং কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং এ একশো একত্রিশ বছরে পাদিল চট্টগ্রাম বন্দর আগামী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব নিউজ সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সাথে থাকুন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে